団、強すぎう。白人さん、知能でもスポーツでも黄色人種に敗北しちゃったね。う。黒人がいない競技のメダルに勝ちはない。どうでもいいが柔道がクソ弱くなってるように見えた。審判がクソなんだよ。弱くなってるのは水泳だろ柔道発追い。ようわからんスケボーやしな。この後はいつものアメリカ中国無双が始まるし。ロシアおらんからな。水泳は完全に世代交代失敗したな。後半入ったらあっさりめくられるんやろ。視聴率低いよな同じ時差のロンドンは20パー超え連発したのに。東京五輪が終わってオリンピック熱が冷めた感じがある。結局スマホが出てきてからあらゆるものに興味が薄れてる気がする。女の審判がおらんかったらもっと取れとったのにな。金メダルが軽くなって興味なくなったよな3つぐらいしかなかった頃の方が面白かったわ。メダルより審判が目立ってるよね燃えてるのどれも女やし根本的に向いてないやろ。陸上ではメダル取れないから。実際って普通の社会人はリアルタイム視聴できへんからな何時は夜中でも盛り上がってるんかスポーツファンって何でリアルタイムやないと嫌なんやろな映画とか演劇は録画でもええのに団体競技ってメダルは1枚換算なんかコロナ真っただ中にバッハ会長と小池百合子が東京オリンピックを強行開催したからオリンピック嫌いや昨日はバスケに心持ってかれてもうたなんか会社でも話題にしてる人が全然いないまあ会社でスポーツの話題なんて大谷がホームラン打ったくらいしかないが東京オリンピックのせいでほんまみんなオリンピック熱冷めたよな自国開催で史上最多のメダル数やからな日本のオリンピックは東京五輪で完結した選手は金を取り岸田は金を取る勝っても無関心だけど負けると誤信者を応援するまあそいつらの声がでかいだけだがサッカーの次に人気のある後半の陸上競技で日本人は金取れないから今のうちだけ定期逆に言うといろんなスポーツに人材が分散しすぎてるってこともっとサッカーに集まれ平成の時代と違って金メダルって今の時代は量より質の方が大切だからな勝てるって分かりきってる競技で勝ってるだけやからそりゃ盛り上がらんよ逆に負けた時は驚きで盛り上がってるもんな柔道とか今だけやろ最初に柔道あるしただでさえゲームの大会の方が若者に人気なんちゃうかってぐらいに懸念されて五輪勝ちなんて落ちてるのにさらに五神連発開催国優位連発じゃなんだこのクソ大会ってなるに決まってるわスポーツはもはやビッグコンテンツではなく数あるコンテンツの一つに過ぎないコンオリンピックに興味あるのって老人かメディアだけでそれ以外はスマホいじってる方が好きでしょ